അങ്ങനെ കരുതിയാ മതി നീ എടുത്തോ അതാ ശ്വേത നീ കാണുന്നില്ലേ ആ കണ്ണുകളിലെ പ്രണയം അതാ എന്റെ പൂജ ഞാനും കാണുന്നുണ്ട് ആ കണ്ണുകളിലെ പ്രണയം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ എന്റെ കണ്ണുകളിലെ പ്രണയം എന്റെ സൈസ് ഒപ്പിച്ചോന്നിറങ്ങിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നുടാ അവന്മാര് വായും കീറി കറങ്ങുന്ന കണ്ട മല്ല് കണ്ട ഇന്ന് ഇവിടെ തീ ഇങ്ങനെ പോയാ മിക്കവാറും ഞാൻ തല്ല് വാങ്ങിക്കും നീ ആ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടില്ലേ അവനും അവരും ഒരേ അച്ഛൻ വാർത്തെടുത്ത പോലെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അവന്റെ അതേ കണ്ണുകൾ അവന്റെ അതേ മൂക്കുകൾ വേറൊന്നും അവനെ പോലെ ആകാതിരുന്ന മതിയായിരുന്നു സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ അധികം നീ ഉദ്ദേശിക്കണ്ട അതല്ലടാ ഇവൻ ഇവിടെ വെറുതെ നിന്ന് ജീവിതം പാഴാക്കണ്ട എന്ന് പറയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ എന്റെ കൂടെ കുടിക്കോ ഞാൻ പഞ്ചറൊട്ടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രേമത്തിന്റെ കാര്യം ഈ പരീക്കുട്ടി ചോദിച്ചില്ല എടാ അവള് ആ പൂജയെ നീ വളക്കണം എന്നിട്ട് അവളുടെ മനസ്സിന്റെ താക്കോല് നീ നിന്റെ കൈവെള്ളയില് വാങ്ങണം എന്തിന് നീ പറയുന്ന പോലെ മല്ലുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും രഹസ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവളിലൂടെ നീ അതങ്ങ് തുറന്നെടുക്കണം അതെങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും തലയില് പന്തോം ചുറ്റി കൂടെ നടക്കുകയല്ലേ ആങ്ങളെ എന്നും പറഞ്ഞു മോനെ അനി മോനെ അതിന് മാർഗമുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ചയുടെ ബൈസാക്കി ഉത്സവം തുടങ്ങി അന്ന് ഈ മല്ലു സ്റ്റീറ്റിന് ഉറക്കമില്ല രാപകലില്ലാതെ എല്ലാവരും മതി പറഞ്ഞ് ആഘോഷിക്കുന്ന സമയം നിനക്കറിയോ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്സവത്തിന് ഞാൻ എന്റെ സ്വേദ വളച്ചത് നീയും എന്നെ പോലൊരു മിടുക്കനാ നിനക്ക് അതിന് സാധിക്കും അടുത്ത് എരുമ വളയ്ക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലേ നാണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ തലേം കുറിഞ്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു മല്ലുവിന്റെ പെങ്ങന്മാര് എന്റെ പെങ്ങന്മാര് അവരാരെങ്കിലും നോക്കിയാൽ കാലിപ്പ് തീരുണ്ടോ ദൈവേ അവന്റെ മോത കണ്ടില്ലേ ഈ എരുമയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിപ്പിക്കട്ടെ പന്നി പറ്റി പോയടാ വേണ്ട വേണ്ട നീ ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞതാ കേട്ടില്ല ഞാൻ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയടാ നിനക്ക് ഇവനെ മല്ലുവിന്റെ വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഇപ്പൊ പറയണം ഇനി 
ഇനി എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ മല്ലുവിനോട് പറയും മല്ലുവിന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാടാ ഇവൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവൻ ഹരിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ രണ്ടുണ്ട് കാര്യം ആ മലയാളി മോനെ കുരിച്ചു നിർത്തി ഇടിക്കുകയും ചെയ്യാം അവൾ വരെ ഈസി ആയിട്ട് കെട്ടുകയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും നീ എന്ത് പണി ചെയ്യും എന്ത് പണിയും ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പൊ പണി എന്ന് പറഞ്ഞ കന്നുകാലികളെ നോക്കാൻ ആളെ വേണ്ടത് ഇവറ്റയൊക്കെ പുല്ല് കൊടുക്കാനും മറ്റും ഹൈ നാൽക്കാലികൾ എന്റെ ജീവനാണമ്മേ എന്റെ സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പുകൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയൊരു പുണ്യുണ്ടോ ഇവന്റെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര കറവക്കാരനല്ലേ ഇവനും ഇവരുടെ നാട്ടിലെ പേര് കേട്ട കറവ കുടുംബമല്ലേ എന്നാലും ഹരീന്ദ്രനോടൊന്ന് ചോദിക്കാതെ എങ്ങനെയാ ദേ പപ്പനറിയാം ഇവിടെ ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആണുങ്ങളെ ജോലിക്ക് വയ്ക്കാൻ അവൻ ഇഷ്ടമല്ല എല്ലാവരെയും പപ്പനെ പോലെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാ അവൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പപ്പനെ പോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെയും വിശ്വസിക്കാം അമ്മ പറഞ്ഞ ഹരീന്ദ്ര സമ്മതിക്കും എന്റെ അകന്ന് ഒരു ബന്ധുവാ ഒളിച്ചു പോയ അമ്മയുടെ മോൻ നോക്കട്ടെ നീങ്ങി വന്ന പറയട്ടെ അമ്മ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്നു തന്നെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യ പറയാനുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ പെൺപിള്ളേരെ കണ്ടാൽ അറിയാതെ പോലും നീ ഒന്ന് നോക്കി പോരുത് ഇനി അഥവാ അവരെന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ വന്നാൽ കമാന്ന് ഒരു അക്ഷം ഉണ്ടരുത് ജപ 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 പൊട്ടനെ പോലെ നിന്നേക്കണം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി നമ്മുടെ പഞ്ചാബി ഹൗസിലെ ദിലീപ് ഏട്ടനെ പോലെ അതാര എന്റെ അമ്മായിയുടെ മോന ഓ പക്ഷെ മറ്റപ്പാട്ട് പാടാലോ അതിചവിട്ടിക്കോ മല്ലു ചവിട്ടാൻ നോക്കിയാ മതി ഇത് കണ്ട ഇത് മുഴുവൻ ഗോതമ്പോടാ നീ പണിയെടുത്ത് മരിക്കും പോലെ പറന്ന് നിന്നോണം ആ അമ്മ എന്താ ഒന്നും പറയാത്തെ ആരാ എന്താന്നൊക്കെ അറിയാതെ ആരെന്തു വന്ന് ചോദിച്ചാലും സമ്മതിച്ചോളൂ ഒരുത്തനൊരു ജോലി വേണേ പപ്പനാദി എന്നോടല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത് അവനറിയാൻ നടക്കില്ലെന്ന് പണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരുത്തന് ജോലി കൊടുത്തത് അമ്മ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ കൊടുക്കൻ ഞാൻ അവനെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കേണ്ടി വന്നു ഇത് അങ്ങനെയല്ലടാ മോനെ അവന് കണ്ടാൽ അറിയാം പാവം പയ്യനാ ഒരു നിവർത്തി ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടില് ജോലിക്ക് വരണത് മുറ്റത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ വയ്യാന്ന് പറയാ അതും ഒരു മലയാളി അമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരു പാവമായി പോയല്ലോ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ അയക്കൂ എന്നിട്ട് അവനവിടെ എന്റെ മാഷെ നമുക്ക് എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റണം എല്ലാം പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് നോക്കിയേ ഞാൻ ഈ കോണമി ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് സർക്കസ് പോയിട്ടാ അല്ല അതാ പറഞ്ഞേ എന്നെ പോലെ സാഹസികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാരും ഞെട്ടിക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് കുട്ടി നോക്കൂ ഇതാ നോക്കൂ ഇതിങ്ങനെ പതിനാ എന്താടാ പറന്നു നടന്നാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഈ പപ്പം പറഞ്ഞായിരുന്നേ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ പറന്നു നിക്കണമെന്ന് അതാ പശുവിനെ നോക്കാൻ വന്നവൻ ആ ജോലി മാത്രം ചെയ്താ മതി അന്ന് കേറിയില്ല അതിനുമ്പ് കിടപ്പ് മുറി വരെ എത്തിയല്ലോടാ അയ്യോ ഇതീ കുട്ടിയുടെ കിടപ്പ് മുറിയാ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ആണോ കേറി പോടിയാത്ത് ബേട്ടാ ഇവിടെ എന്താ ചക്ക വീണ പോലെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടത് അയ്യോ ചക്കയല്ല ഞാനാ വീണത് ബൾബ് മാറ്റിയിടാൻ വേണ്ടി വീണതാ എന്നിട്ട് ബൾബ് മാറ്റിയോ ഇല്ല അത് ഈ വീണപ്പോ പറന്നു പോയി അതാ പറന്നു പോവേ മനസ്സിലായില്ലേ അമ്മയെ തലയ്ക്ക് സ്ഥിരതയില്ലാത്തവരെയൊക്കെ പിടിച്ച് പണിക്ക് വെച്ചാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ദേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്ക നിന്റെ സേവനം ഫാമിൽ മതി വീട്ടിൽ വേണ്ട പേടിക്കണ്ട കാണുന്ന ചൂടേയുള്ളൂ പാവാ കണ്ട അമ്മയുടെ മോനാണെന്ന് പറയേയില്ല ശരിയാ നീ പറഞ്ഞത് എല്ലാരും പറയും അവന് ചാച്ചയുടെ അതേ ചായയാണെന്ന്
എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ തിന്നാ മതി മല്ല് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ നിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ മതി എന്റെ പട്ടി നോക്കും എരുമയുടെ സ്വഭാവം ഇവിടെ കാണിക്കരുത് കേട്ടാ നിനക്ക് എന്തിന്റെ കുറവാ ഇവിടെ മര്യാദക്ക് തിന്നാനാ പറഞ്ഞു ഒരുമാതിരി എന്റെ ക്ഷേമ പരീക്ഷിക്കരുത് ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തിന്നണ്ട ഞാൻ നിനക്ക് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി വായിലോട്ട് വെച്ച് തരാം എടാ നീ നീ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് ചന്തയിലെത്തിക്കണം ഞാനേട്ടാലോലോക്ക കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കൈവിട്ടു പോകുകയാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഒന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ഭയ്യ എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലും അല്ലെ അവന്മാരെല്ലാം കൊണ്ട് എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലും രണ്ടായാലും തല്ല ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് മതിലിയാടി പോവാടി അതാവുമ്പോ എനിക്ക് നല്ല പരിചയമാ അങ്ങനെ മര്യാദക്ക് പറ അല്ലാതെ ഒരു മാതിരി പേടിപ്പിച്ച് കാര്യം നടത്താൻ നോക്കല്ലേ ണ്ടോ <laughs> 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 ഹലോ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എന്തിനാ ഈ ചരക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചോളാവില്ല ഞങ്ങളൊന്ന് ലൈഫ് പ്ലാൻ ചെയ്യട്ടെ എന്റെ ലൈഫിന്റെ പ്ലാൻ പോകും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തേ കാണിക്കണേ ഞാൻ വെളുത്തില്ലേ ഹിറ്റ്ലർ മാതാ കൂട്ടി കുറിച്ചോടി പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല നീ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്താടാ ഇവിടെ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പലതവണ പറഞ്ഞ ഇത്രയും വലിയ കമ്പി കഷ്ണം കാണിച്ച് പേടിപ്പിച്ചു സത്യായിട്ടും പേടിച്ചിട്ടാ എന്താ നിനക്ക് എന്താ വട്ട് പിടിച്ചോ എത്ര നേരം അവിടെ മാർക്കറ്റ് കാത്തിരിക്കുന്നത് നീ ഇവിടെ നിന്ന് വട്ട് കളിക്കാ അല്ല ഞാൻ അത് പിന്നെ ഈ മൊത്തത്തിൽ പാടം പൂത്തു വെക്കുന്ന കണ്ടപ്പം ഈ തണ്ണത്ത് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടിയപ്പം ഈ ചൂടാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാ ആ ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകോളാം നീ ചൂട് മാറിയിട്ട് ബൈക്കുമായിട്ട് കടയിലേക്ക് എനിക്ക് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ വേണ്ട ബൈക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നീ നടന്നു പോക്കോ പപ്പം വന്ന് എടുത്തോളൂ അവന്റെ ഭാഗ്യം ഒരു യുദ്ധൊഴിവായി പോയോ മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ പോയി അത് കുഴപ്പമില്ല കളിയന്റെ ഒരു തമാശയല്ലേ ബാക്കിയാറ് ശരിയാ വേഗം പോ നിന്നോടല്ല ഇവളോട് ഇതെവിടെ കൊണ്ടുപോണു നിനക്കറിയില്ല ഓടിക്കാൻ എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയാം ആണോ ഭയങ്കര ഓടെ പഠിക്കടി അല്ല ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് ദേ കൊണ്ടുപോണു ഇതെന്താ 
ഗോമാതാവിനെ വായി നോക്കി നിൽക്കാതെ കറക്കാൻ നോക്കടാ ഒന്ന് കറന്നു നോക്കുന്നോ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാ എന്റെ ആരോഗ്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ നിന്റെ ജോലി ചെയ്താ മതി പാപ്പ നാളെ ശ്വേത പെണ്ണ് കാണാൻ കുറച്ചുപേര് വരുന്നുണ്ട് നീ അവരെ ടൗണിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം അയ്യേ എന്തിനാ പപ്പനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് അക്കരെ ഞാൻ ഏറ്റാളിയാണ്ട് നിന്റെ തമാശ കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് വായി തോന്നിയത് വിളിച്ച് കൂവിയാണ്ടല്ലോ എടാ ഹരി നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ കല്യാണം മുടക്കിയത് നീ മറന്നു അല്ലേ നിന്നെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കടാ കഴിഞ്ഞില്ലേടാ ഇതുവരെ ഒന്ന് വേഗം വരുവോ ഈ ടർബൻ തലയെ കെട്ടിയിട്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ അഞ്ചാമത്തെ തവണ മൂത്രമൊഴിക്കണം എന്നാ പിന്നെ അഴിച്ച് സ്ഥലം മാറ്റിക്കെട്ട് പറയുന്ന കേട്ടാത്ത ഒന്ന് യുവമാരുടെ മൂത്രസഞ്ചി തലയിലായിരിക്കുന്നതെന്ന് അല്ല പിന്നെ ആ സത്യം ഈ ആൾമാറട്ട നടത്തുമാരെ സമ്മതിക്കണം ചോദിച്ചിട്ട് പോയിടാ പണ്ടാറും എനിക്കും എന്തായാലും രണ്ടിനും സിക്കുകാരുടെ ലുക്ക് ഉണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് ദൈവമേ ലോകത്ത് ഒരു സിക്കുകാരന് ഇത്രയും ഓഞ്ഞ ലുക്ക് കൊടുക്കരുതേ കഷ്ടം ഈ സെന്റി അടിച്ചിട്ട് വെയിറ്റില്ലെങ്കിൽ ദാ ഈ കുപ്പി എടുത്ത് കാണിക്കും വിഷമാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ വിഷം കഴിച്ച് ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ തൊങ്ങിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഹലോ ഇതുപോലെ മിതമായിട്ട് ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുവോ പിന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ കറുത്തി ഞാൻ പപ്പൻ സുശീലേ അല്ലേ ഓ ചളമാക്കും ഇത് വിനു സിംഗ് ഇത് സുഗു സിംഗ് ഈ വിനു സിംഗും സുഗു സിംഗ് നല്ല പച്ച മലയാളം പോലെ പഞ്ചാബി പറഞ്ഞാൽ മതി പച്ച മലയാളം പോലെ പഞ്ചാബി പറയാൻ പറ്റില്ല സത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല നല്ല പച്ച പഞ്ചാബി അതെങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വെരി സിമ്പിൾ എനിക്കറിയാം ഈ കല്യാണം കളിക്കുന്ന അവന അമ്മ ഇതില്ല എനിക്കറിയണം കാർത്തിയാണോ അവിടെ ചെന്ന് ശ്വേതയുടെ കല്യാണം നടന്ന ആത്മഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് അയ്യോ കാർത്തിയൊന്നുമല്ല ഇത് രണ്ട് സിക്കാരാ ഒരു വിനു സിംഗും ഒരു സുഗു സിംഗും അത് നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം അത് പിന്നെ ഈ പോയവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തലയില് പോയവര് സിക്കാരാ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു എനിക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ എന്റെ ചതയ നക്ഷത്രം ഒന്ന് വായിച്ചേ ചതയോ ആ ചതയ ധനനഷ്ടം മാനഹാനി ബന്ധുജനങ്ങളുടെ അപ്രീതി ഉദരരോഗം മൂലക്കുരു രക്താർബുദം എന്നീ വ്യാധികൾക്ക് സാധ്യത ഇതിനെക്കാൾ ഇവര് മരിക്കുമെന്ന് എഴുതിയാ പോര വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങൾ ഉത്തമം ആയി കാണുന്നില്ല ഇന്നേതാ ദിവസം ശനി ആറ്റിങ്ങൽ രാമകൃഷ്ണന് തെറ്റില്ല മോനെ ശനി വരുന്നത് ഈ വഴിക്ക് തന്നെ ശനി കൊണ്ടേ പോ ആര് കൊള്ളും ഞാൻ തന്നെ കൊള്ളും പപ്പ എന്തോ ചങ്കൂറ്റോ ഇല്ലാത്ത ഏതോ ഒരു നാറി എന്റെ പെങ്ങടെ കല്യാണം മുടക്കി അവന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ ഒരു ഫാൻസി ഡ്രസ് ഏത് ഇരുട്ടത്തൊളിച്ചാലും ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അവനെ വെളിച്ചത്ത് കിട്ടും 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 കണക്ക് തീർക്കുകയും ചെയ്യും കണക്ക് തീർക്കാമെന്നാണോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാ 
അതെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കണക്കോട് ചേർത്ത് പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ബാക്കി രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തരാം അവൻ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാക്കി തന്നേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നോട് പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ തമാശ എന്റെ ബംഗളോട് വേണ്ടാന്ന് ഇനി ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ടാവില്ല സ്വന്തം തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും ഇല്ലാത്ത വർഷം എന്തിനാണോ പോയി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചേട്ടൻ നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയായി കാണിച്ചു ഞാൻ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് നോക്കിയതാ ഒറിജിനൽ ആണോ അറിയാം ഒറിജിനൽ തന്നെയാ ഹരീന്ദ്ര ഒരു മാതിരി കോപ്പിലെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആയി പോയി അതെ വരുന്നു ആംബുലൻസ് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങ് പോന്നു എവിടെ കേടാ മുറിവ് നിനക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലേ ഇല്ല ഇന്നത്തേക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ആരും നീയോ അല്ല അവൻ അപ്പൊ ഇത് വേസ്റ്റ് ആയില്ലേ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് നിനക്ക് അവനെ കൊണ്ട് ഹരിയാണെന്ന് പറയിക്കാൻ പറ്റില്ല വേണ്ട അവനെ വിടും ആ പൂജയോടെങ്കിലും നിനക്ക് ചോദിക്കാനില്ലേ അവളെ ഓടിച്ച് മടക്കി കറക്കിയെടുത്ത് മണ്ണാന്തൊടിയിലേക്ക് പോരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസമേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അവൾക്ക് ഭയ്യയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നൂറ് നാവാ അവരുടെ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം കാണുമ്പോ ചോദിക്കാനൊരു പേടി അബദ്ധായി പോയാലോ പിന്നെ നീ എന്ത് കിണാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദേ പറഞ്ഞ സമയപ്പ കഴിയും കോടതിയിൽ കേസും പറഞ്ഞ ആണുങ്ങളെ സ്ഥലവും കൊണ്ടുപോകും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു ഉഗ്ര ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാം തൽക്കാല ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കാണിക്കു എന്റെ സെൽഫ് ആശ്വസിച്ച് വളർച്ച മുരടിച്ചു പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി കാര്യം നടക്കട്ടെ അല്ല ചേട്ടാ ഇവര് പറഞ്ഞ കേക്ക് സ്ഥലം കിട്ടിയാ നമുക്ക് വിൽക്കാം എന്നിട്ട് ആ കിന്നാരത്തും വിൽക്കുന്ന റീമേക്ക് ഇറക്കാം നാട്ടിലിപ്പോ റീമേക്കളുടെ കാലാണല്ലോ റീമേക്ക് കിന്നാരത്തും കാറ്റുകളായി പോടാ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയില്ലല്ലോ ഈ നാട്ടിൽ ഇവനൊക്കെ രക്തം ഉണ്ടോടെ നിന്റെ ഹരിയും ആ തെണ്ടി ഹരീന്ദ്ര സിംഗും കാഴ്ചക്ക് ഒരു പോലെയാണെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞ നീ നിന്റെ അവസ്ഥ ഹരീന്ദ്ര സിംഗിനോട് പറ എന്നിട്ട് ഹരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോടതിയെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്ത് പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ ഹരിയെ പോലെ ഒരാളെ അല്ല ഹരിയെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം എന്റെ പെങ്ങൾ കാത്തിരുന്നത് വെറുതെ ആവും നിങ്ങൾ നോക്കൂ കളി ഞാനൊന്ന് മാറ്റി കളിക്കാൻ പോവാം നടന്ന് തൂറാന യോഗം സംഭവമുണ്ട് എനിക്കിനി തൂറാനുള്ള സമയം കിട്ടുമോ എന്തോ ും സത്യമായിട്ട് തന്നെ അന്വേഷിച്ചുള്ള വരവ് തന്നെയാ വരവ് കണ്ടറിയാം നീത് പേടിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവനിവിടെ അവനിവിടെ ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ ഒരു നിഗമനം നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ അനുമാനിക്കാം അല്ലേ അല്ലേ അല്ലാം അവനെ വിളിക്കേ അമ്മ വിളിക്കണോ ണ്ടായിരുന്നോ നിനക്കെങ്കിലും ഒത്തിരി പക്വതയും കണ്ണിച്ചോരെ ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്നിട്ടിപ്പോ നീ കൂടി അമ്മേ അരുത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞത് നീ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട അയ്യോ സത്യമായിട്ടും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല അമ്മേ എനിക്ക് പാപ്പു തരണം പോട്ടെ സംഭവിച്ചു എല്ലാം സംഭവിച്ചു ഇനി വന്നതിന്റെ ബാക്കി നോക്കാം എന്റെ കാര്യം രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി നിന്റെ കാര്യം അത് നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും ശരിയാ ഇനി ചെവിയിൽ കുനു ഞാൻ പറയണ്ട അനി ഇവിടെ അവനെ കാണാനാ ഞാൻ വന്നത് അല്ലെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണോ അത് ഇവിടെ ഇത്ര ആണുങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടില് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ തനിച്ച് താമസിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാ അവനെവിടെ അനി എന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ശരിയാക്കണല്ലേ എന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ ശരിയായി തരാം ഇതാണ് അമ്മ മോളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തോളൂ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം നീ ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്കുണ്ട് ഈ പ്രായത്തിലെ പെൺകുട്ടികള് ഇവളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും 